I saw Chelsea, the daughter of Kuya Raymond Ronquillo. She's driving a Lexus papunta tayo dun sa R33 Cars and Trucks. Pero wala siyang idea of course na papunta rin ako dun. So ang papalabasin natin ngayon eh sinusundan ko siya. Okay? Tingnan natin yung gini reaction niya. <laughs> Hanggang dun sa R33. Malamang papunta siya dun. And let's check it out. Kung <laughs> ano magiging reaction niya dahil meron sa kanyang sumusunod na isang Chevy Camaro na blackout. Okay, so ayun siya. Welcome to the number one Filipino luxury rides review. It's me Rico B for Rico Suave Channel. And on today's video, we have the ultimate Camaro ZL1 2020. Pero bago ang lahat, gusto natin magpasalamat kay Kuya Raymond R33 Cars and Trucks. Located yan dito sa San Simon Exit, Pampanga. If you are here, baka gusto mong dumaan and maraming choices ng vehicle dito. Itutour na kita dahil I'm very excited. Nagkaroon tayo ng garage tour dito dati. Pwede mong i-check yung link na nasa baba para makita mo iba ang lineup ngayon may mga nadagdag may mga nabawas nagro-rotate siya ang nasa kaliwa ko nga pala is the ultimate Camaro ZL1 pero bibigyan muna kita ng konting background eto nga pala ang direct competition ng isang Dodge Challenger Hellcat Red Eye pwede mong makita yan sa channel natin dahil yung nakaraan kinuna natin yan ng vlog pagdating naman sa mga Mustang direct competition niya naman is the GT 350. Kung ZL1, super power talaga sa'yo, ikwento ko lang ng konti yung mga available natin na trims sa Camaro. You can get a 2.0 four-cylinder Chevy Camaro, 275 horsepower with 295 pound-feet of torque, 0 to 100 niya nasa 5.4 second, ang top speed 249 kilometers per hour. Kung nakalimutan niya. Katulad dong sa akin, yung 2017 ko na V6, that gives 335 horsepower with 284 pound-feet of of torque, 0 to 100 is nasa 5.0 seconds. Ang top speed niya, 249 kilometers per hour. Ang presyo nung sa akin, nasa mga mag-a-around that time ng 4 million. Yung turbo charge naman na Camaro na 2.0 is 3,298 million. Pagdating naman sa 6.2 liter V8 naturally aspirated engine na Camaro SS which is yung andito sa kanan natin. This one gives 455 horsepower with 455 pound-feet of torque. 0 to 100 is 3.9 seconds and ang top speed niya nasa 265 kilometers per hour. Dating sa ultimate ZL1 Camaro natin, if you wanna go nuts, Kung gusto mo magpaka-insane na magda-drive nito and you are very intimidating, this one gives 650 horsepower with 650 pound-feet of torque. 0 to 100 is 3.4 seconds. Ang top speed niya ay nasa 318 kilometers per hour. A 6.2 V8 supercharged. Ang aalamin natin ngayon, ano nga ba ang cool feature, swabby cool feature ng isang ZL1 Camaro na tunay Kasi yung sa atin doon, hindi naman siya tunay. Isa lang naman siyang RS na binihisan ko with aesthetics. Pag gusto mo makita ko ano yung mga in-upgrade ko doon sa aking RS, uh, meron link sa baba, i-check mo na lang. Mga kaswabi, sobrang dami na natin na mga vlog about sa Camaro. 
I hope yung history nandun na yan, pero iwanan na lang kita. Nagawa ang salitang kamaro because this one is a small vicious animal that loves to eat a mustang. Yun po ang pinakaibig sabi niya. Wala siya sa dictionary, unlike the mustang and challenger, meron siyang meaning, pero ang kamaro, kakaiba ang meaning. Hindi na natin papatagaling ka, suwabe. Let's begin the review. Swabi, umpisa natin ang Swabi Cool feature ng isang ZL1 located po yan dito sa rear end. Malalaman mo na 2020 ZL1 Camaro ito dahil sa rear tail lights. Because pagdating sa 2017, 18, 19, and 20, pare-parehas ang front fascia nila. Pero pag tingin mo sa likod at ganito ang styling, it means it is a 2020 ZL1 Camaro. At ang maganda pa niyang kaswabe, meron na siyang carbon fiber package na big wing. Katulad dun sa RS ko, kaya lang ABS plastic, flat black lang yon, gloss black. Pero eto meron na siyang package na carbon fiber pag kinuha mo rito sa R33. Pupunain natin ang rear tail lights na mukhang goggles. Pero marami nga lang ang may hate dito sa styling na to. Meron siyang strip na bulb sa gitna. Naging medyo magulo ang styling. Sana naging malinis at kinlear out na lang nila yung bulb dito sa gitna. And you have the ZL1 badge. Ito ang legit na quad exhaust ng isang 6.2 liter V8 supercharged engine. Nagugutong na ako para marinig ang exhaust system na to. At kaswabe, ito ang tunog niya. One more thing, hindi rin masyadong nagustuhan ng ibang tao na medyo naging boring lang yung rear diffuser nila dito sa baba, which is parehas rin ng sakin. Sana sabing ganun, medyo na-enhance. Medyo naging agresibo ng konti, nagkaroon ng more styling dito sa rear diffuser. Another not so cool feature lang ng Camaro ZL1 and even yung katulad nung sa akin, dito natalo lang ng Mustang and Dodge Challenger ang isang Camaro. Napakaliit lang ng opening, yung bibig. Pero good thing naman, dito kaswabe dahil malalim naman ang spacing. Ang unusual thing lang dito kaswabe, okay? Ang baterya, nandito siya located. Wala siya dun sa harap. Kaya pag magpapalit ka ng battery, kinalughog ko, kinalikot ko, pero wala, nandito pala. One more thing kaswabe, pag kinidnap ka ng isang ZL1 Camaro, at sino naman pala gagawa nun ng pangidlap ang isang Camaro? Ito ang hatakin mo. If you are inside, kung ayaw mong sapakin yung driver, tumakas ka na lang, hatakin mo to. Kaya lang ang nakalagay dito, it's a car and it's a running person. Paano ka tatakbo? Tatalon tatakbo ka, hindi nagpagulong-gulong. Yun ang cool feature pagdating dito sa trunk space ng isang Camaro. Ang suabi cool feature sa front face siya, kaswabe, mean looking ang harap ng ZL1 Camaro. Alam mo na pag nakasalubo mo to, it's very intimidating. Ito yung nightmare pag tumingin ka sa side mirror mo at makikita mo yung LED lights. Then lahat to, it's totally dark, it's totally blacked out. This ZL1 wants to perform at hinahamon ka niya with the signature front grille. And another thing kaswabe, ito yung bow tie pero it's a flow tie. Because gusto nila mas maraming hangin ang makapasok para doon sa tinatawag na supercharged engine. Ang headlights ng ZL1 and even yung mga ibang Camaro, very squeeny nga lang, tiniwini. Pero uh, it adds uh, good taste dito sa front fascia. And you have this gloss black extension ng lower lip spoiler. Hindi lang siya nag-end dito sa body material. Pupunain naman natin kaswabe ang hood. It is a solid carbon fiber with the ZL1 badge sa left and right. Wherein yung sa akin kaswabe, it's a gloss black material. Pero we are talking about a ZL1 that cost around 8 million. This one is the suave cool feature dito sa front fascia ng ZL1 Camaro. Andito ang heat extractors because yung hood scoop natin dito, it's a functional. Yun naman, hood struts wherein dyan tinalo ng Camaro ang Mustang dahil doon paparad lang. You can see this supercharged 
V8 6.2 liter that gives around 3.4 seconds ng 0 to 100. Ipaparinig natin kung ano ang pinaka-wine puso ng isang ZL1 Camaro. Kaswabe, when it comes naman sa interior styling ng ZL1 Camaro natin, ang inulam ng interior dito ay puro Alcantara and ambient lighting. Alcantara, even sa armrest door panel, it's Alcantara. This one, Alcantara. Lahat ventilated and heated seats, it's all Alcantara. The lower part ng dashboard, very sexy with red stitching, it's all Alcantara. Yung center console, gearbox, and even yung shift knob. Yung handle Alcantara with red stitching, then again, meron na naman Alcantara. Ito ang special. Sa steering wheel naman, kung sa akin dati is leather wrap, dito naman is Alcantara wrap. Three-spoke steering wheel, and dito ang badge ng ZL1 armrest, kaya lang... Meron kang maliit lang na space Naka-embose pa rito It's a Recaro seat And ZL1 Yung kapal ng bolstering Pag Alcantara ang gamit na yan Kahit anong klase ng liko You'll stay in place Yung dalawa mong kamay Pag Alcantara to So much grip on this One more thing kaswabe Doon RS It's ordinary But this one Yung ambient lighting Napakaganda It depends on your mood Ang pinaka-controls mo, of course, nandito sa infotainment system. We're in, pwede mong palitan yung red ambient lighting na to. Pwede green, orange, it's up to you. Depende kung anong klase ng mood meron ka. Another cool thing kaswabe dahil medyo madilim na rito and lobat ang ilaw na daladala ko. This one has a panoramic sunroof. Dito lang located. Pipindutin natin yan. Woo! Nice! Maliwanag na naman. <laughs> Another thing kaswabe, circular motion ng temperature and aircon. This one controls the temperature sa kabila rin temperature pero dun sa RS ko kaswabe ito yung pinaka blower ng fan kung gaano kalakas pero dito kaswabe meron siyang tinatawag na meter iba ang styling dahil ito yung pinaka blower ng aircon mo meron siyang dotted bars na pataas increasing and decreasing okay ganun siya kaswabe paddle shifters located Naka-mount na mismo sa pinaka-steering wheel natin. Swabe. After ko sa inyong ihatid ang suabe cool feature ng isang ZL1 Camaro, magkakaroon naman tayo ng walk-around review. Signature front grille, big hole for the supercharged engine, daytime running lamps, fog lamps, extension of the lower lip. May mga space dyan in order for the car to breathe. ZL1 badge and maliit nga lang ang window natin, ang front windshield ay lang yung medyo nirereklamo ng mga Camaro driver. When it comes naman, multi-spoke, gray forged aluminum wheels. Ang size nito kaswabe is 285, 30, and 20 inch ang diameter. Andun ang script ng ZL1 brake calipers with the flat rotor disc. Goodyear, sticky tires talaga to. Gloss black, side skirt, specially made for ZL1. Panoramic sunroof. This one is 305, 30, 20 kaswabe. Marker lights, diffuser, gloss black, rear camera, easy fuel, and red stitching, ambient lighting, illumination ng Camaro. Dated yung mga Alcantara. Very aggressive yung seat belt natin. It's color red. Cup holders yung isa. Mas malaki rather than dun sa isa. Yung gas, temperature, and S is for sports mode. Ito, baguhin natin kaswabe. Ay, ito, pang track. And tour. So, every time I drive, nasa tour lang naman. Di ako nangangarera. Sport, track, siguro mas agresibo to, no? Try nga natin kaswabe. Ooh, sobra. Antindi. Nagulat ako kaswabe. So, okay pag naka-track mode siya. 
iba yung exhaust infotainment system again this is your home then eto okay yan naka gloves tayo kasabi kaya siguro hindi siya masyadong nagreact agad android and apple carplay then different settings ayan yun ac maliit nga lang yung space ng armrest okay so hindi na yata ako fresh <laughs> so if you are interested with this Camaro Please contact Maglalagay ako ng link dyan Kay Sir Anthony And please mention Rico Suave YouTube channel Para mas maging smoother yung transaction nyo And please don't forget to get a merch And face mask Maraming option, maraming choices Para matulungan nyo po ako dito sa channel ko And if you want to donate something May link rin po sa baba para matulungan nyo ako And please communicate with me Sa IG or sa Facebook Please add nyo na lang po ako Huwag kayo mawawala kasi alam nyo naman Dito, marami tayong pwedeng isunod dito okay? I-play mo na lang yung mga ibang videos natin Para mas makilala nyo po kung sino si Rico Suave Kinunta ko ka talaga siya sa YouTube Dahil nakita ko, ma-appreciate nyo to mga kasuabe So ko, siya yung mag-i-explain Kung anong meron ngayon gabi At dahil nandito tayong mga kasuabe And syempre, pakilala ko lang si Kang Nakita ka ng value dito Please like this video, comment, share, and subscribe And of course, lagi mong i-hit ang notification bell Dahil pag nag-premiere night tayo Para lagi mong napapanood ito Pag part ka ng Kaswabe Team Malakas ang iyong dating